Buongiorno, bentrovati, buon giovedì 17 marzo, secondo di quaresima. Ecco il Vangelo di oggi nel nostro rito ambrosiano. Lettura del Vangelo secondo Matteo. In quel tempo il Signore Gesù diceva ai Suoi discepoli State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo nel segreto e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Parola del Signore. Gesù, in questa parte del discorso della montagna, parla delle opere della misericordia. L'elemosina, la preghiera, il digiuno. Sono quelle opere che nel giudaismo, al tempo di Gesù, erano comunemente sempre raccomandate, ma anche per noi sono opere preziose. Sono le armi che ci permettono di combattere la buona battaglia spirituale, che ci permettono di crescere nella vita spirituale. L'elemosina, la preghiera, il digiuno. E però Gesù si pone in maniera dialettica rispetto all'insegnamento dei farisei che vengono chiamati ipocriti che fanno queste opere buone, in sé buone ma le fanno per farsi vedere Gesù ci dice che noi non dobbiamo, non dobbiamo mai fare queste opere buone per farci vedere per avere notorietà per avere gloria davanti agli uomini ma dobbiamo farle solo per il Padre, farle perché piacciono al Padre, farle come piacciono al Padre. Ed il Padre vede nel segreto, vede nel segreto e quindi scruta fin nell'intimo le nostre intenzioni, i nostri desideri, le nostre motivazioni. Ecco allora questo richiamo alla necessaria purezza di intenzione, fare l'elemosina, fare farla bene, farla con concretezza e non per esserlo dati, pregare, pregare bene, pregare nascostamente, non col desiderio di essere visti, ma solo col desiderio di piacere al Padre. Chiediamo la grazia di imparare a fare bene il bene, di imparare a vivere l'elemosina con concretezza, in maniera giusta, sapendo che chi dona al povero riceve da Dio. E impariamo a pregare con tutto il cuore, con verità, con umiltà, con sincerità. Buona giornata. Sia lodato Gesù Cristo.